Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas. Eh, soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros a Águeda Vitoria. Eh, Águeda es marinera de pesca y ha trabajado principalmente en barcas de arrastre, aunque ahora mismo, desde hace poco, es marinera en una piscifactoría. Eh, de vez en cuando colabora en diferentes medios de comunicación, seguramente hayáis leído algo, algo o escuchado algo de lo que ha, de lo que ha hecho eh, y habla sobre cosas relacionadas con el sector primario, principalmente la pesca y la ganadería, pero también de medio ambiente. Eh, según ella, o ella dice, afirma que le encanta observar cómo nos relacionamos con el entorno desde la contemplación a lo extractivo y todo el lado cultural de esa relación de los humanos con lo que nos rodea, especialmente con los animales. Hola Águeda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenida. A mí me hace un montón de ilusión eh, tener a una marinera aquí. Eh, pues bueno, como oceanógrafo, al fin y al cabo, eh, todo aquello que tiene que ver con el mar me, me, interesa, me interesa muchísimo. Y ya hemos tocado aquí a, varias veces el tema marino, siempre suelen surgir, o sea que es un tema bastante recurrente. Y lo primero que te quería preguntar para, para mucha gente ¿no? que nos esté escuchando, que a lo mejor son un, muchos bueno, urbanitas de estos que, que no conocen mucho el sector primario, pues que nos cuentes un poco así a grandes rasgos o como te apetezca, eh, ¿cómo es la pesca hoy en día? ¿Cómo es la pesca hoy en día? Bueno, pues eh, yo puedo hablar de lo que conozco más, ¿no? que es la, la pesca del litoral de la zona del Mediterráneo, que tiene sus particularidades y sus diferencias con lo que pueda ser, por ejemplo, eh, la pesca de altura que realizan muchos barcos gallegos. El Mediterráneo tiene sus características y la flota del Mediterráneo también, ¿no? Y normalmente... Eh, salvo contadísimas, contadísimas excepciones, pues es una flota que trabaja en el día, ya que va y vuelve a casa en el mismo día en, en el que empieza la actividad, no, no realiza mareas largas de, de varias semanas o incluso de, de varios meses, eso aquí pues no, no existe, solamente en el caso de, de las nanseras, de, de las, las barcas de, de nansas que van a por la quisquilla, que sí que se mueven por todo el Mediterráneo, hasta Malta, Egipto, pero ya digo, son contadísimas, lo que es la flota es una flota de, de litoral y cómo es hoy en día la situación de esa flota pues bueno pues eh, pues en crisis permanente con un futuro bastante poco esperanzador eh, cada vez hay, hay menos gente que quiera dedicarse a la actividad al mismo tiempo se mantiene esa imagen de de postal, de, de barquito pequeñito con un señor o con dos, la imagen en el puerto de, de, las, de sobre todo mujeres remendando, pero en general es, o sea, la, la pesca aquí hoy en día es, pues, es, es un sector condenado a desaparecer si, si no se hace nada, con todavía muchas cosas y, y muchas y muchas como te diría, eh, la, la imagen, entonces has hablado de los urbanitas, ¿cómo, se, cómo puede imaginarse la pesca? ¿no? Pues, eh, pues probablemente todos los tópicos que imaginen sobre ella eh, en gran parte se, se siguen cumpliendo y quizás sea ese uno de, de los problemas que tiene el sector, pero en general eso diría que es, que es un sector eh, abocado a, a la desaparición si no empieza a realizar cambios serios y, y de raíz. Y cuando digo a la desaparición no hablo de una desaparición lejana en el tiempo, sino... Sobre todo para determinados segmentos de flota estamos hablando de, de que en pocos años uh, mucha parte de esa flota se va a pique. Has mencionado una cosa muy interesante y muy relacionada con lo que, es, lo que se dijo hace, hace un par de episodios, que tú no lo habrás escuchado porque cuando estamos grabando esto ese episodio no ha salido todavía, no salido. ¿vale? pero hablé con, con, con Alba Aguión, que es una investigadora de Galicia y ha hecho su doctorado eh, trabajando en la gobernanza de, del Percebe, como digo yo, uh -huh. trabajando con, con marisqueo tradicional y cómo bueno, cómo los pescadores pueden aprender de la ciencia y, y viceversa, sobre todo. Y ella contaba una cosa que, que, que tú también has dicho, ¿no? que es eh, desde el punto de vista profesional, o no sé si, si en la costa mediterránea, que es lo que tú conoces, pues está sucediendo también, que es el aspecto del relevo generacional. Ella decía que, por ejemplo, los jóvenes ahora se aproximan al marisqueo pero desde un punto de con una visión muy cortoplacista. Es decir, se aproximan a la profesión, pero en plan por campañas, hago dos o tres campañas y luego ya me dedico, cuando gane el suficiente dinero ya me dedicaré a otra cosa. No lo ven como una profesión a, a medio o largo plazo. Es decir, ella decía que muy pocos jóvenes, por no decir nadie, se, se introducían en la, en, en la pesca, concretamente en el marisqueo de allí, 
con una visión de, oye, me voy a dedicar a esto eh, toda mi vida, ¿vale? Y no sí. sé si, si tú, por ejemplo, bueno, tu experiencia o lo que tú has visto, si está pasando lo mismo o, o no. Sí, con, con diferencias, como te decía, porque cada zona tiene sus particularidades y, y allí, por ejemplo, en el Percebe, en una, en una campaña pueden ganar mucho dinero. Y uno de los problemas que tenemos, al menos aquí, con el tema del relevo generacional, que para mí es de los, de, de los cuatro problemas básicos que creo que tiene el sector ahora mismo y a los que tiene que hacer frente y, y que además se, se retroalimentan entre ellos, o sea, es imposible solucionar uno sin atenerte al otro, sino que hay que pensar en global y el relevo generacional es uno, el cambio climático con todo lo que implica eh, en la distribución de las especies es otro, la transición energética que me parece que va a ser muchísimo más determinante que cualquier otra cosa a cuatro y cinco años vista y después el de la, la sostenibilidad del recurso, o sea, el, el qué es lo que tenemos y qué es lo que nos va a quedar. Pero en el caso del relevo generacional, eh, tú, tú, es eso, tú has dicho lo del Percebe, las campañas, aquí es que ni siquiera es una opción cortoplacista, porque es que ya no se gana dinero en el mar, que esto es una cosa que antes pasaba, ¿no? Antes por lo menos podías eh, suplir la falta de, de vocación, la dureza del trabajo con un buen sueldo. Esto ya no ocurre. O sea, es, es muy puntual cuando ocurre, pero en, en cosas como, por ejemplo, el arrastre, un marinero de arrastre gana ahora muchísimo menos de lo que ganaba hace un año por el, por, por el precio del gasoil y, y muchísimo menos de lo que ganaba hace 10 años. Entonces, eh, esa idea de cortoplacista que tú decías, ¿no? de dedicarse al mar durante un tiempo, hacer dinero y luego dedicarse a otra cosa, aquí es que ni, ni siquiera tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no, no hay gente para trabajar en el mar. Yo te podría decir mis nóminas de eh, las últimas semanas que he estado embarcada en el arrastre y a la gente le cuesta mucho de creer que esto sea perfectamente legal y funcione así, pero porque es que es realmente lamentable, pero nosotros cobramos a la parte que se dice. Los marineros de pesca, hay barcos que sí que pagan un sueldo fijo, que en el caso de un marinero pues podría estar sobre unos 1.500 euros, es una cosa así media... Eh, un marinero que trabaja de lunes a viernes de un poco antes de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, dependiendo de la hora a la que entres a la lonja y dependiendo de si ha pasado algo durante el día y te tienes que quedar más tiempo, pero sea como sea, jornadas de más de 12 horas. 1.500 euros al mes fijos o, o si se paga a la parte, pues eh, el pago es según las capturas. Entonces, eh, esto te lleva a diferencias de, de incluso 1.000 euros de sueldo de un mes a otro. O sea, un mes puedes ganar 700, el otro ganas 1.600 y nunca sabes a qué atenerte o puedes incluso ganar menos de 700. Yo he cobrado 34 euros en nómina una semana trabajando todos los días. Es, el, es lo mínimo que he llegado a cobrar, pero también podría no haber cobrado nada. Entonces, es muy difícil... Eh, que alguien piense en dedicarse a esto o, o hacer de esto su proyecto de vida, a menos que, o, o que tengas las espaldas muy cubiertas o que no tengas absolutamente nada a lo que hacer frente, ¿no? Pero ese ya digo, es el, el problema del relevo generacional que decías, es, es de los más importantes y no se puede suplir tampoco con, con pasión, porque yo en mi caso yo no vengo de una familia marinera, o sea, no, vengo de no tener ninguna relación directa con el mar. Y me metí ahí porque era lo que más me gustaba, lo que, pues eso, pues lo que quería hacer. Pero he acabado trabajando en una piscifactoría. Yo sé que me voy a volver a una barca de arrastre eh, pronto porque es, que es lo que me gusta. Pero es que no puedes estar dos meses ganando 500 euros al mes. No se puede, o sea, no, no puedes hacer, no, no se puede aguantar así, ¿no? Entonces es eso, no, todo es pasión. También hace falta, pues eso, unas condiciones de trabajo dignas, unos sueldos no ya dignos, o sea, es que suficientes. Y en la piscifactoría, como supongo que la producción sí que en cierto modo se puede, se puede regular más, o sea, no es tan estocástica, tan aleatoria como puede ser, sí. eh, bueno, ir a pescar, que, que como tú dices, pues una semana puedes pescar más, menos, lo que pesques valga más, valga menos, que depende sí. de la temporada. En las piscifactorías, por ejemplo, el tema, el tema salarial, eh, es más estable al menos es estable pero no es mucho mejor o sea es 
es estable en el sentido de que, de que también, es, tam, también su producción es más estable, ¿no? Sabes lo, que, sabes lo que tienes, sabes a cuánto lo vas a vender, cada pescado que vengas va a pesar exactamente lo mismo uno que otro, entonces no, no tiene nada que ver. De hecho, para mí, aunque sea en el mar, eh, es un trabajo que tiene muy poco que ver con, con la pesca y con lo que es el mundo de la pesca. No solo por, por cómo es el trabajo en sí, también por cómo es la comercialización por todo, ¿no? no o sea, es, es otro mundo aparte. Tampoco es que los sueldos estén muchísimo mejor, pero bueno, yo creo que en general en todo el sector marítimo, eh, exceptuando algunas cosillas y quizá en pesca, en pesca de altura, sí que se sigue pagando mejor y es, es el único reclamo que tienen, el, el del sueldo, pero en general se ha devaluado mucho lo que es el trabajo ya te digo, del sector marítimo en general, de, de los buzos profesionales, o sea, profesiones por las que antes se cobraba bien y la gente vivía bien y que ven que cada vez van a peor los sueldos. El sueldo va peor, pero ni la peligrosidad, ni, ni las horas que exceden en mucho lo que sería una jornada laboral normal, eso sigue igual o, o incluso a más. Y has comentado uno de los, cuatro, de los cuatro grandes problemas, ¿no? Uno de ellos era el tema de la transición energética o de la crisis energética, eh, yo aquí desde eh, de, de, de Baleares no tengo, tengo varios amigos eh, trabajando bastante en la cuestión de, del medio marino y precisamente bueno, con el tema de la flota pesquera tradicional mm. y una de las cosas que se están planteando ahora aquí es eh, hacer una renovación de los motores de la flota tradicional por motores eléctricos porque eh, esto mucha gente lo estará escuchando, yo la primera vez que lo escuché me quedé un poco como, bueno me pareció una cosa como súper tecnoptimista en plan, sí. Buah, pero esto eh, valdrá una pasta, no sé qué y luego esta gente, te digo como te digo, amigos míos que trabajan en esta cuestión eh, estimaron los costes y es que al final para una administración pública eh, no era casi nada, o sea, era un poco como no sé, estamos hablando de uno o dos millones de euros renovar Bien. todos los motores eléctricos de toda la flota tradicional y al final dices, bueno, pues no sé eh, ¿tú cómo verías una solución de ese tipo? O, o por ejemplo esta cuestión que ya te quita todos los costes de, mm. por ejemplo del, del combustible, ¿no? Que, ¿Cómo sí, está bien. ahora el combustible, no? Claro, el, el gasoil de pesca eh, está... Hasta subsidiado, entonces eh, es más barato. Pero bueno, estamos hablando de precios que han pasado en un año de 50 céntimos el litro a llegar a superar el euro. Un euro, un euro diez, 80 céntimos. Eh, eso es inasumible. O sea, el, el doble de gasto de en, gasoil, en gasoil, cuando el gasoil ya supone muchas veces la mitad o más de la mitad de los gastos diarios de una barca, o sea, de lo que necesita para salir a pescar pues eh, esto es lo que hace que la situación sea insostenible y lo que también ha incidido en los sueldos de, de los marineros, porque cuando el marinero cobra la parte, cobra una vez descontados los gastos. Entonces, con, con esos costes elevadísimos del gasoil, lo que pasaba muchas semanas es que ya no quedaba nada para repartir una vez se pagaba el gasoil, después de, de todo lo que se había sacado en lonja. Y el tema de la transición energética, yo creo que el sector en sí, sobre todo el sector del litoral, ya llega tarde, y que ahí, eh, ahí, ahí se va a quedar colgada una parte importante de la flota, como te decía, eh, antes, de que esa, antes de que sea obligatoria esa transición, porque nos veamos en que, en que no queda otra, ya muchos, muchas barcas van a... Me cuesta decir barco en castellano porque en valenciano, sobre todo cuando hablamos de barcos de pesca, les decimos barca. Entonces sí. llevo un batiburrillo de decir barco, decir barca... Eh, bueno. Es lo mismo. Se Pero entiende. bueno, se entiende. Cuando hablo de barcos, hablo de, de barcos o parcas de, de pesca, no de pasearse. Y sí. bueno, y cuando decía lo de la subvención del gasoil, no era para todo el gasoil eh, marino. Evidentemente, quien pone gasoil para salir a pasear con su yate, ese gasoil no está dedicado a, a la actividad pesquera y por tanto no está subvencionado. Pero el caso es que yo lo veo difícil. El, el ejemplo que tú ponías de los motores eléctricos. Pienso que esto es aplicable a la flota de artes menores. O sea, no sé, cuando hablabas de flota tradicional, si te referías a eso. Que es sí, que arte, eran artes menores. Artes menores, embarcaciones pequeñas que no llegan a los 10 metros, que pescan muy cerca de la costa, no se alejan más de unas 3-4 millas, que van y vuelven en relativo poco tiempo, que las artes que utilizan no requieren tampoco de una potencia tremenda para. Pues eso, pues un, un alador para izar las redes, la, unas redes de trasmayo, un palangre, unos cadufos para el pulpo, que son est estas, como estas macetitas, estos cuencos. Que se... 
todo esto no necesita, el, el gasto en energía no es tremendo, pero ¿qué pasa con la flota de arrastre? Que vuelvo a decir, es que en el Mediterráneo es lo principal, o sea, es, es, es lo que más tenemos, barcos de, de arrastre, lo que tiene mayor volumen de negocio, lo que permite que muchas de esas lonjas en las que después también van a, en, en las que venden también eh, pescadores de artes menores sigan abiertas, porque, porque solo con el volumen... De, de embarcaciones de artes menores pues hay muchos, muchos sitios en los que esas lonjas no estarían en funcionamiento porque es, es, el, es el arrastre y el cerco en menor medida excepto algunas poblaciones quien aporta el volumen de negocio Tú, un barco de arrastre a día de hoy no se va a mover con ni a día de hoy ni, ni a pocos años vista con motores eléctricos no, ya el, el, o sea, no, no es solamente por las dimensiones del barco sino por la potencia necesaria para arrastrar eso a 800 metros de profundidad. ¿no? Es, es bastante difícil imaginar ahí eh, la, posibilidad de, la posibilidad de motores eléctricos, entre otras cosas porque también la propia embarcación, o sea, las, las, las características eh, de la embarcación quizá no, no permitían esa modificación y el meter... Eh, no sé cómo sería un motor eléctrico de, de tantos caballos, no tengo ni idea, pero porque físicamente no lo imagino, pero es muy posible que, que la embarcación no estuviera preparada para alojar algo así. Ya digo, hablo en el caso del arrastre que lo que se requiere es una cosa tremebunda y mirar hacia las alternativas al, al gasoil que ya se están utilizando en, en otros ámbitos del sector marítimo como puede ser el de transportes, en pesca es impensable simplemente por los costes. Una empresa pesquera familiar que tiene una barca o dos en el puerto de Xavia, de Cal, de Valencia, no puede hacer frente a lo que puede hacer frente una naviera como Balear ya para mover su ferry con hidrógeno. O sea, es, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la transición energética? Yo creo que es un escenario que no me gusta imaginarlo así, pero muy posiblemente eh, va a quedar lo pequeñito pequeñito, porque lo pequeñito va a tener más fácil el adaptarse a esos cambios y va a quedar lo muy grande. O sea, las, las grandes empresas pesqueras que sobre todo trabajan en, en sitios lejanos y que sí que tienen unos volúmenes de, de negocio brutales de, de millones de euros de ganancias y que por tanto pueden hacer frente a la construcción de embarcaciones adaptadas a a esos cambios que vendrán que no sé cuáles van a ser. Entonces tú el futuro de, del, del sector pesquero, al menos bueno en este escenario que estás planteando, lo ves un poco como que el eslabón medio, por decirlo de alguna manera, es el que se verá más afectado, ¿no? Sí, y no me gusta verlo así porque, porque yo, yo he aprendido del mar y he aprendido de la pesca en barcos de arrastre y es lo que me gusta. Digo me gusta eh, entrecomillando ese... Ese me gusta, ¿no? Porque tengo muy claro también cuáles son las, las consecuencias de ese tipo de pesca y, y, y sus deficiencias en materia ambiental y, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, ya digo, es un me gusta que, que nadie lo malinterprete, pero es donde yo he crecido como marinera. Entonces, pues no puedo evitar que me dé mucha pena, ¿no? Y que me cause mucha tristeza imaginar un futuro en el que eso desaparece. Pero es que. Eh, una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que, lo que creo que va a venir y son cosas muy diferentes. Entonces, eh, si intento imaginarme la pesca, no ya a cinco años vista, que creo que van a ser a cinco años vista el panorama es horroroso, sino digamos en 20 años, ¿no? que, que espero ser una persona todavía trabajando en el mar. Sí, a ver, estoy echando cuentas, por edad debería serlo. Eh, entonces, pues yo imagino una vuelta a lo pequeño, que quien haya sobrevivido pues, pues pueda dedicarse a ello con embarcaciones chiquitinas, con otros sistemas de propulsión. Imagino también, o me gustaría imaginar, eh, un desarrollo mayor de la acuicultura, pero no de la acuicultura industrial, de cría de peces que, que vemos ahora y que en el caso de la costa valenciana está es, es, que, es que bueno es, es que toda la costa está llena de, de jaulas para cría de, de dorada de lubina y de corvina sino una acuicultura mucho más pues, de moluscos eh, de, un desarrollo mayor de, de lo que es la, la, el cultivo de algas sabes buscar alternativas a 
alternativas a, a, a esa fuente de, de proteínas y de alimento que es el mar y que antes íbamos a buscar más lejos y que ahora tendremos que buscar o que cultivar más cerca. Y esto es lo que veo, ¿no? Como, como cosas más pequeñas, como algo de, algo de innovación que es necesaria porque está visto que las cosas como nos han ido hasta ahora pues han ido bien durante un tiempo pero, pero ya no funcionan y, y esto es lo que me gustaría imaginar, pero imaginar un futuro de alguna manera pues más esperanzador para el sector pasa porque se arreglen eh, todos esos problemas que hablábamos antes, el del relevo generacional, el de, eh, el de pues, ser capaces de adaptarnos a, 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 pues, a, a que el mar va a tener otra temperatura, que van a ser otras especies las que vivan aquí, que de hecho ya lo estamos viendo, que no es una cosa futura, ¿no? sino que ya vemos... Ya lo vemos en las lonjas, o sea, ya, ya lo vemos en el mercado, que cosas que no estaban ahora están y que cosas que, que estaban están cada vez más al norte y, y hay cambios ¿no? que son muy perceptibles. Entonces, eh, es que parece que hablemos como, como de un futuro lejano ¿no? y que te gustaría y un futuro que, que no está a la vuelta de la esquina y es que en realidad está tan cerca que lo vamos a conocer y que vamos a tener que adaptarnos a él. Y me gustaría ver también pues, un sector en general más formado más respetuoso con, con el entorno que le da de comer, porque esta también es una de las, y ha sido y es un, uno de los problemas de, del sector y que sigue existiendo, ¿no? que es esa poca falta, es, no es una falta de respeto porque se le tiene un respeto al mar, pero como, como una cosa personificada, no como un todo que, que te, da, te da el dinero porque te da el pescado, pero a la vez te puede matar, pero pero no hay un respeto por lo que, por lo que hay debajo, ¿no? No, sé, no sabría cómo explicarlo. Entonces un sector pues eso, más formado, más conocedor de qué es lo que tiene delante también creo que es la clave ¿no? para, para ese futuro. Y esto tampoco lo tenemos aquí a, a mano porque la formación en pesca pues, sigue siendo lamentable, muy básica, toma un papelito para que puedas ir al mar, para que Capitanía pueda despachar el barco contigo a bordo y ya está. Sí, yo hace un, un par de semanas participé en una mesa redonda que me tocó moderarla y era acerca de, bueno, de la conserv conservación marina, plásticos marinos mm. y uno de los ponentes es un pescador que, por cierto, me dijo que te conocía, eh, Gori, Gori de Sawyer, pescador de Sawyer. Gori no Mayo. Lo conozco. No, pues, pues, me, pero me dijo, bueno, que... él a ti me dijo, sí, me dijo, yo sé quién es, Aguez. Ah, vale. <ríe> sí, sí. Bueno, pues él me dijo que te conocía de haberte leído y, y él es un pescador que también es, es bastante joven, creo que sí. si tiene 40 o menos de 40 y que también se inició en la pesca de una familia que no tenía nada que ver con la pesca sí. y, y él está trabajando ahora mucho con, con el sector científico aquí en Baleares, ¿no? Sí. Y él contaba... Que, que es esto mismo que tú dices, ¿no? que, que le que estaba costando mucho a él, él estaba haciendo un poco de ariete dentro del propio sector, ¿no? de ariete de, de este conocimiento, por decirlo de alguna manera, científico, ¿no? desde sí. dentro intentar que se escuche eh, bidireccionalmente, ¿vale? porque luego sí. hay mucho saber, obviamente, de, 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 de los trabajadores, de los que sois trabajadores del mar, sí. que, que es un saber que, que muchas veces... Eh, no se puede obtener desde un punto de vista científico. Es literalmente imposible, porque sí. si, tú mire, si tú lo piensas, imagínate que tú dijeses desde un punto de vista científico, ¿eh? voy a evaluar las poblaciones de no sé qué especie. Bueno, tú tendrías que hacer un desembolso de contratar a gente para que fuera a muestrear con una frecuencia súper elevada para conseguir el esfuerzo de muestreo suficiente como para hacer algo mínimamente riguroso. Sí. Cuando a la vez tienes a un sector pesquero que está saliendo todos los días al mar, Bien. ¿sabes? Que si, que si, bueno, con la labor que hacen los observadores pesqueros, o si se pudiera introducir personal eh, científico o técnico, eh, pues se podrían recabar datos valiosísimos. Entonces, esta colaboración yo creo que, yo creo que es súper relevante. Y, sí. y te quería preguntar, en la misma línea, eh, claro, los que hemos pasado, bueno, mucho tiempo en el mar, yo he pasado en, embarcado como seis meses de mi vida, que tampoco es mucho tiempo, eh, pero sí que lo he hecho en tandas muy largas, ¿no? Y cuando uno está en el mar, pues sí que es verdad que, bueno, pues que, que es como algo muy especial, ¿no? Y, y se despiertan muchas cosas en ti, ves, ves cosas que, que parecen mágicas, eh, por ejemplo, sí. las leyendas del Kraken y este tipo de cosas, sí. a mí se me quedan cortas comparadas con las cosas que yo he visto, lo que en realidad. Visto con lo que he visto, ¿no? Y te quería preguntar, pues, ¿cómo son esas experiencias, ¿no? esa curiosidad, ese respeto por el mar eh, mientras tú estás trabajando en él? Yo he de decir que, que 
poquito a poquito pues voy combinando o, o intento ir combinando esa, esa parte de, de lo que es puramente mi trabajo, que es pasarme pescados muertos o moribundos por las manos y, y clasificarlos en cajas después de, de unas maniobras con, con maquinaria pesada que tienen muy poco de romántico y de idílico porque son muy ruidosas y, y, y pesan las cosas y todo, con, con lo que es pues eso, pues eso ese conocimiento científico eh, que va más allá de la contemplación y, y de lo estético, que también me parece que es muy necesaria porque yo veo un, cualquier pez abisal. Ahora en la piscifactoría evidentemente no, pero pues cuando iba, cuando iba a, a la gamba, por ejemplo, que en la gamba roja se pesca a profundidades pues de entre 700 y 900 metros, entre, entre el, todo el montón de, de lo que subes a bordo hay muchos peces abisales curiosísimos y, y marcianos y, y que, que realmente parecen de otro planeta. ¿no? Entonces el, yo estoy haciendo mi trabajo que es el que es, pero no dejo de estar pensando, hostia, qué bonito, qué raro, qué, qué, qué es esto que no lo he visto nunca y me iba guardando mis cositas para después buscarlas en en las guías y he tenido muchísima suerte porque el primer barco en el que embarqué que es un barco en el que yo ya tenía una relación eh, desde hacía muchos años de amistad con, con su tripulación pues es, es un barco que el que ha sido hasta el año pasado su patrón es una persona Amadeu Ross del, del Cap Prim Segón que siempre ha tenido súper clara eh, esa necesidad de colaboración entre la ciencia y el sector no ya para cosas que nos atañen al propio sector, o sea, no, no ya simplemente porque, porque necesitamos saber cómo está el stock de una determinada especie para, para saber nosotros cómo proceder en beneficio propio, sino por, o sea, por, por cualquier bicho que, que en realidad tampoco tenía nada que ver con nosotros, pero que estaba ahí y que, y que nosotros teníamos acceso a él, ¿no? Y él, eh, Amadeu, ha colaborado siempre pues, con, con un montón de asociaciones, universidades... Eh, pero para lo que sea, que hace falta un, no sé, un somniosus rostratus, este, un tib el tiburón <risa> que, que vive allí abajo, que, que hay poquísimos especímenes para estudio, pues si salía uno enseguida a guardarlo, esto se tiene que guardar y llamamos a no sé quién y viene a por él y, y a mí esto se me, ha, se me ha contagiado muchísimo, no es que se me haya contagiado, es que yo no entiendo el, el realizar mi trabajo sin, ese, sin esa vertiente, ¿no? porque eh, Posiblemente mi, mi posición en el mar cada día a tu, a tu trabajo como oceanógrafo puede aportar mucho y, y tu trabajo como oceanógrafo puede aportar un montón a, a mi actividad. Entonces, pues eso, yo, yo ya te digo, yo, a mí me gusta combinar esas dos cosas, ¿no? Y de hecho, esa curiosidad eh, por las cosas del mar, al final es lo que me ha llevado a la pesca. Quizá a veces lo pienso también, no digo, pues, pues podría haber elegido otro camino que no fuera precisamente el... Es que matar es una palabra muy fea, pero es que al final, claro, la pesca es, no deja de ser eso, una actividad extractiva eh, en la cual tú quitas unas cosas que estaban ahí, ¿no? No sé si hubiera habido una manera mejor de, de conocer todo eso eh, que no implicara ese impacto sobre ello, ¿no? Porque es, es un poco de... Pues eso, de tener esa pasión y, y ese gustarte tanto una cosa que en realidad estás destrozando ¿no? con un fin que al final es alimentar a la gente, que, que es producir alimentos, pero a mí me crea contradicciones, pero bueno, pues voy, voy encontrando ahí un poco al, el cómo quitarme la culpa de un lado y suplirla por otro o, o no sé, tampoco me gusta hablar en términos de, de culpa y de bueno, ya que hacemos esto mal, mal entre comillas, ya digo, eh, o sea, ya, ya que realizamos esta actividad con este impacto tan brutal sobre el medio, pues vamos a compensarlo de otra manera. No me gusta hablar así en términos de, de compensación, pero, pero no sé, es, es ir un poco, un poco viviendo entre, entre esas contradicciones que todos tenemos. Hay un libro de David Van que se llama Acuario, que es una historia que no tiene nada que ver con el mar, pero sí que hay, hay peces y hay un señor y, y una niña, ¿no? Y entonces hay un momento que la niña están en, en un acuario y, y se van encontrando allí varios días y la niña le dice, le dice algo al señor de los peces y, y él le pregunta si, si le gustan los peces, ¿no? si se los come y la niña dice, no es que me gustan demasiado como, como para comérmelos y a mí me pasa un poquito esto pero al mismo tiempo no he encontrado una manera mejor 
de acercarme al mar que no sea trabajando en la pesca, ¿no? porque al final tienes una dimensión brutal de, de lo que es. Posiblemente un oceanógrafo o una persona que, que estudia el mar tenga una visión pues, todavía muchísimo más amplia, ¿no? pero es que a mí no me gusta estudiar, entonces eh, siendo, <risa> siendo esto, pues eh, no pudiendo aspirar a, a mucho más que, que estar ahí pues, ensuciándome las manos, pues era la manera... La, la mejor manera ¿no? y la, la más completa de acercarme al mar. No, y y es, es muy curioso, yo que te sigo desde hace mucho tiempo en redes, cuando vas, eh, por ejemplo, poniendo fotos eh, de, de estos peces avisales, o, sí. o, y sobre todo me gusta eh, cuando pones, bueno, cuando te comes directamente eh, <risa> o sea, algunos peces que mucha gente no sabe ni, sí. que se pueden, ni que se pueden comer y que seguramente no los hayan visto a lo mejor nunca, en, sí. en las pescaderías, ¿no? Y esto, me, me ha, me haya, me, hilando con esto, me ha resultado curioso eh, que establecías, el, eh, hablando de la acuicultura, ¿no? Comentabas que, que, claro, en la acuicultura, pues en vez de estar cultivando eh, dorada, lubina, corvina, pues también intentas cultivar otro tipo de cosas y buscar otra manera de consumir recursos marinos sí. o recursos marinos de otro tipo, ¿no? Y me parece que es una cosa bastante análoga a lo que ha pasado tradicionalmente en la pesca con los descartes, con la sí. cantidad de, ¿no? de, 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 de vida marina, que por cierto, o sea, oficialmente se llaman recursos vivos marinos, eh, que ya te dejan claro, vivos, que es gracioso porque vivos no están, pero bueno, vivos estaban no vivos, ¿no? Pues la extracción de recursos vivos marinos, ¿no? Como a veces lo que son las especies de interés comercial se, son las que se... La, a veces no, casi siempre son las que se cogen y luego se descartan un montón de especies que son sí. totalmente comestibles, ¿no? Y yo creo que aquí hay una el problema, tanto en la, en la acuicultura que se está viendo ahora como tradicionalmente se ha visto en la pesca, mm. es un problema de la capacidad que tiene el mercado, el marketing o, sí. o como quieras llamarlo, de eh, dirigir nuestro consumo eh, y que no seamos capaces de, de concebir pues que nos podemos, aunque esté feo decirlo así, pero a mí también tampoco me pasa nada, eh, comernos otras formas de vida. Nos podemos comer Bien. muchas formas de vida, ¿no? Y hay, bueno, eso te hablo a lo mejor en España porque o sea, luego te, va, te vas a otros estados eh, que literalmente Bien. se lo comen todo, todo, ¿no? O yo cuando estuve en la Polinesia trabajando, bueno, en la Polinesia eh, me fui un día a pescar con, con un polinesio. Eh, una experiencia maravillosa y el polinesio, vamos, todo lo que salía del agua, el polinesio se lo, o sea, se sabía sí, sí. Que se lo comían todo, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú esto, ¿tú crees que esto se puede cambiar? El, el concienciar a la gente para, oye, que hay más recursos en el mar y nos podemos alimentar también de ellos ¿o crees que es una batalla perdida que con la acuicultura va a pasar lo mismo que ha pasado tradicionalmente con, con la pesca? Yo creo que es una batalla perdida por un lado, porque al final quien manda y quien dirige eh, aquello que consumimos eh, pues, pues es quien es ¿no? y, y son quienes son y nosotros tenemos ahí muy poco poder de acción porque eh, podemos, podemos hacer un esfuerzo por difundir esas otras especies menos comerciales que también te digo una cosa, o sea, a veces tenemos los descartes ahí como que bueno, es que hay un montón de peces que se tiran eh, sí, pero hay cosas que se tiran porque son incomibles o sea, hay cosas que no te las puedes comer porque están malas, porque no saben bien, que quizá habría que buscar un aprovechamiento para eso una vez, o sea, ya, ya está muerto, ¿no? Esto, a mí esto me sabe fatal. Me gustaba mucho ir a, a la gamba roja más que cuando he ido en embarcaciones que van más a tierra, que van al pescado, porque en la gamba roja el descarte es muy, muy poquito. Es, es muy poquito lo que coges que no tenga venta. No, o que no tenga venta o que no puedas aprovechar tú, porque si cuentas además lo que puedes aprovechar tú, lo que te puedes quedar para ti para comer, es poquísimo el descarte, entonces eso, eso me gustaba mucho porque a mí me, 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 me quita el sueño el, el que lo que hago tiene, tiene ese impacto y, y el ver que se lanzan tantos animales muertos al mar otra vez, pero bueno, hay cosas que no se comen porque no se pueden comer porque no se las comería nadie entonces tampoco hay que hacer ahí mucha apología del descarte porque el descarte se descarta muchas veces por algo. Y después aparte eh, no, depende, o sea, no, no depende solo de, de hacer ese trabajo de, de revalorización de las especies, sino que al final la distribución es la que es. ¿De qué sirve que yo diga que hay una especie de raya que llamamos capucho, que es la raya picuda, que, que, es, que no es, es una especie que la llevas a la lonja y ni por 50 céntimos te la compran, cuando se están llevando otras especies de raya, 
que tampoco es que tengan mucho más chichi, esto mm. tiene un poco menos, pero bueno, eh, mm. ¿de qué sirve que yo haga eso y haya gente que diga, ay, pues me gustaría comprar ese pescado, que es lo que me pasa muchas veces en Twitter, pero ¿dónde compramos eso? Y es de, pues no lo puedes comprar porque como nadie lo va a comprar en la lonja, no va a llegar a ningún punto de venta al que tú puedas acceder a ello, ¿no? Sí que hay pescados menos conocidos que han formado parte tradicionalmente de, de muchos platos marineros, pero que no salían de ese ámbito, o sea, de, de lo que es el ámbito de, de la gente que está directamente relacionada con el mar y que sí que se van viendo cada vez más en los mercados, eh, en, en guías que se están haciendo por parte, de, por parte de la administración, por parte de cofradías para dar a conocer esos otros pescados, pero no son el, ese descarte extremo, digamos, o sea, no, no son estas cosas raras que yo me he llevado a veces al plato también porque tengo amigas cocineras cómplices en estas historias que hacen pues, maravillas eh, y, que, y que son imposibles para la gente de a pie de, de encontrar. Me llama la atención esto que comentas porque yo, yo soy de Cartagena no y, y ahí en Cartagena pues, hay un plato muy típico que es el caldero, que es un plato puramente marinero que hacían literalmente sí. los marineros en un caldero cuando estaban pescando con las sobras del pescado y con los peces que ellos pescaban, que sabían que, que no iban a ser sí. comerciales y es lo que hoy en día se, ese tipo de peces se, allí se, se les llama eh, pez de roqueo, sí. que es muy gracioso porque luego bi biológicamente lo estudia y en verdad roqueo no tiene mucho sentido porque eh, muchos de ellos no viven en la sí, roca ni siquiera y entonces es una cosa que a mí luego de mayor dije yo, pero ¿por qué se le llama esto de, de roqueo? Sí. ¿no? y son pues por ejemplo los rascacios, que en Cartagena sí. decimos las rascasas ¿no? O, o todo este tipo de peces, ¿no? Y ese tipo de peces sí. se ha usado mucho tradicionalmente para el caldo eh, o para hacer fumet, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero en sí. las pescaderías antes no se vendía tanto y los últimos años se están empezando a vender más eh, mm. precisamente por esto, porque se están poniendo de moda pues, estos fumets y este tipo de cosas sí. y son pescados que ciertamente pues te dan un sabor. Sí. Un ras, una rascasa pues no te la vas a comer. Primero porque, primero porque es venenosa y tienes que llevarte cuidado. Y segundo porque carne tampoco tiene, tampoco que eso tenga así. mucho, ¿no? Pero que, que es verdad que este, este tipo de, de, de pescados pues todavía se siguen comercializando pero de nuevo, volviendo a lo que tú comentabas de la información, tú sí. decías como que los pescadores también tienen que tener pues, cierta formación, cierta empatía hacia el medio o, o fomentar o mejorar eso no pero mm. yo también lo, lo critico mucho desde el lado contrario, desde el lado de la sociedad ¿no? a la sociedad, por ejemplo, a una pescadería y el roqueo que te estoy diciendo, ¿no? Pues ¿por qué se le llama roqueo si ningún pez de esos vive, vive en la roca sí, prácticamente, sí. ¿no? Pues una cosa, es que de hecho en el roqueo, para que veas, a veces te meten hasta salmonete de arena, que digo yo, si es sí. de arena, si se llama de arena, eh, eh, hay salmonete de roca y salmonete de arena, si se llama de arena, es, es por porque no es de roca, ¿no? Es por algo, sí. pues. Claro, yo creo también que a la sociedad, pues, le falta un... un un montón de, de, información, de información de esta cuestión. Mm. Y yo aquí te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees, porque yo sé que compartimos una afición común que es leer y leer cosas del mar, eh, ¿tú crees que aquí la literatura, por ejemplo, puede jugar un papel relevante en cuanto a concienciar a la gente acerca de, de, bueno, de la diversidad de especies, de los impactos, etcétera, etcétera? La literatura en sí, pues no sabría qué decirte, porque sí que la, la literatura marítima en general tiene tiene poco de biología ¿no? y mucho de, de muchas otras cosas, pero, pero poco de biología, aunque hay, hay excepciones y hay... En los últimos años ha habido libros que me han encantado y que hablan de, que hablan de esas especies y novela, pero no tanto novela, más bien ensayos, ensayos eso que llaman ahora no ficción y uno aprovecha para hablar de su vida mientras habla de cómo se va a pescar un tiburón boreal, ¿no? Y, y pues es así, pero claro, pero es, pero es un... O sea, es, es, es un canal para informarse bastante reducido, ¿no? Porque los índices de lectura son los que son, no sé. Me parece que a la hora de concienciar a la gente, aunque la literatura pueda tener su, su papel, no ya concienciar, sino simplemente dar a conocer ¿no? que, existen, que existen un montón de, de cosas ahí abajo, ¿no? ahí abajo, ¿no? Me vienen, por ejemplo, a la cabeza los libros de, de Philip Hoare, eh, desde Leviatán o, o La Ballena hasta este último de ahora, el de Durero. Durero y la ballena, ¿no? Que aprovecha para, o en el, en el otro, en el de en medio, ¿cómo se llamaba? El mar interior, que hablaba pues de, de especies animales extinguidas, pero al mismo tiempo te está contando que de joven se ponía hasta el culo de droga y se pintaba la raya por, de, de los ojos así porque, porque le gustaba mucho David Bowie, ¿no? Y, y bueno, todo esto me encanta, ¿no? Pero en general la información le llega a la gente pues por, 
por las vías más, más cotidianas, ¿no? lo que decías de, de la pescadería, el hecho de que, de, de que a ese pescado se le llame de roqueo cuando no vive en la roca, ¿no? pues, pues igual es un error a subsanar por mucho que toda la vida se haya dicho así. Desde las lonjas ya hay especies que salen mal identificadas en la etiqueta. O sea, es que, es, es que hay mucho por cambiar ahí, ¿no? Y sobre lo de qué comer y qué no comer y, y cómo haces llegar esta información a la gente, yo tengo, tengo dos, dos sensaciones, o sea, es como dos percepciones completamente opuestas que varían mucho según con quién esté hablando o dónde esté. Porque por un lado me parece que que cada vez vemos más, más peces distintos. O sea, hay pescaderías en las que los mostradores son, o sea, son, son brutales, de preciosos, de, de colores, de variedad y con su información debidamente puesta, que esto también es otra asignatura pendiente en, en las pescaderías, pero un montón de variedad de, de pescados adaptados, al, o sea, pescados que corresponden a, al momento y al lugar en el que estás. Pero luego por otro vas a... Y, y sobre todo en, en hostelería, también lo veo, pero en una hostelería ya eh, de, de precios que quedan fuera del alcance de la mayoría de, de la gente, ves cada vez más diversidad de, de pescados, ves cocineros que se atreven a hacer preparaciones con especies pues que, que no han estado ahí, no han estado presentes en la alta cocina nunca, pero después, y digo esto es bueno, pues bueno, por un lado no me parece bueno que el pescado sea un producto cada vez más caro y más difícil de quede cada vez más fuera del acceso de la mayor parte de la gente y esto es lo que está pasando pero luego vas a otras pescaderías y entonces ves cuatro bichos y todos son de acuicultura y el resto pues eh, al resto dos son de acuicultura pero no son, eh, no son de lonjas no ya digo de, de cerca de donde estás sino simplemente de, de vamos a decir península ibérica ¿no? sino que estamos hablando de cosas que vienen de del Pacífico o de vete a saber dónde. Entonces tengo esas dos percepciones, ¿no? Por un lado, como que parece que cada vez más hay, pues desde las, desde, ya digo, desde la administración, desde las cofradías, desde cualquier entidad dedicada a trabajar en estos temas, más información para la gente sobre, sobre pescado, sobre cómo cocinarlo, cómo aprovecharlo al máximo, qué cosas deberíamos no comer y por qué. Pero luego, por otro lado, veo que la, la tendencia es a. A la, a la acuicultura industrial y, y, a, y al pescado congelado que viene de, de lejos, pescado por flotas extranjeras, vete a saber en qué condiciones, ¿no? Y tengo esas dos percepciones ahí como, como sí. enfrentándose. Esto no tiene nada que ver con la literatura, pero es que como, lo, como estábamos hablando antes de esto, me ha venido, sí. me ha venido a la no, cabeza. Pero, pero tiene, tiene, no, no, pero es súper interesante. De hecho, un un caso que para mí es de los más flagrantes que hay y que yo descubrí ya de bastante mayor es el tema de los cefalópodos. O sea, cuando tú sí. vas a comprar calamares, eh, bueno, es que el calamar es, que es, es prácticamente imposible, es que es imposible sí. prácticamente que sea de aquí. O sea, pero sí. cuando digo aquí, digo península ibérica, vale, mediterráneo occidental, sí, sí. llamemos, ¿no? O sea, es que es casi imposible. Y, y ya tengo yo como una pequeña obsesión, como un pequeño tic, que siempre que voy a comprar, siempre cojo los calamares y voy mirando eh, de, de, de dónde viene. Y es una cosa, eh, alucin es una cosa, pero loquísima. O sea, pero que pueden, vienen literalmente de cualquier sitio. Y hablando con un, con un compañero de, del Instituto de Ciencias del Mar. Eh, que él es experto en cefalópodo, de hecho en Twitter lo podéis buscar como cefafalópodo, eh, sí. y él, y él, y él ama, es, le gusta mucho los cefalópodos, además los pesca y se los come él mismo, <risa> o sea, le, le, lo estudia, lo abre, le, le, sí. y lo identifica y luego se los come. Y, y, él, y, y un día hicimos un taller conjunto y me dijo, oye, compra, eh, compra para el taller unos cefalópodos, y yo fui y compré dos calamares y me dijo, y él es súper a ver, de, me acuerdo que decía, Ay, a ver de dónde vienen esta vez, ¿no? Sí, sí, y sí. entonces, y pasó una cosa curiosa que es como que decía que venían de un sitio y él identificó la especie y me decía es raro porque esta especie no, no está en ese sitio <risa> o sea ni siquiera, y, y sí. claro un experto que te está diciendo esta especie es esta y, pero, sí. pero claro esta especie aquí no habita Ahí no eh, hay. Y, entonces qué ha pasado aquí ¿No? sí, sí. Y es, es un poco un poco tremendo no y ahora bueno por, por cambiar un poco de tema eh, me gustaría para ir acabando preguntarte una cosa eh, y ya que lo expliques tú eh, como, como, como comentaba al principio, pues a ti te interesa pues, mucho la relación del ser humano con, con el medio, sí. no solo con el medio marino, sino también con el terrestre, ¿no? Y, y hay una anécdota o una vinculación tuya con la naturaleza, pues más allá del mar, que es que te conocen como la chica de los lobos. 
<ríe> y así puedes explicar un poco eh, por qué se te conoce como la chica de los lobos. Bueno, yo ahora la verdad es que en redes sociales ya no explico casi nada de esto porque es un, un tema que lo tengo abandonado, no abandonado sino aparcado porque, porque la vida es que no da para más, ¿no? Pero yo, durante varios años, eh, bueno, a mí me entró mucha curiosidad por saber, porque había leído que era lo que había ocurrido con la desaparición del lobo en otras zonas, en Cataluña, en, en zonas de Castilla en la que ya no estaba, en Murcia, más en Murcia con la, la anécdota, el, el rollo aquel del lobo... ¿El rey lobo o no? No, no, no. No va por ahí. Rey, el, el de Itanus, que era como una subespecie que Ángel Cabrera en su día dijo que había una subespecie que habitaba en Murcia y en Almería, todas estas cosas. El lobo, murcia, el lobo murciano. Sí, sí, además hay, es que no te puedo decir ahora en qué instituto es, pero había, dos, había un, un cachorro y un ejemplar adulto disecado, te puedo mandar la foto porque es un horror. También, entre mis aficiones, lo de las... las... Sí, sí, es que lo busca en la Wikipedia. Eh, mientras lo decía, Canis lupus de Itanus, sí. el lobo ibérico levantino. Sí, sí. Es una posible subespecie eh, de no lobo es. europeo no reconocida <risas> oficialmente, descrita. Oye, pero tiene su entrada en la Wikipedia, ¿eh? Sí, sí. Pertenecía, sí. Eh, lo único ejemplar es que ah, lo hizo en base a unos ejemplares que, que estaban en el zoológico de Murcia, claro, que ya sabéis cómo estaban o qué malformaciones mor morfológicas podían sí, tener sí. de estar en el, en, el, ¿no? en el zoo, que a lo mejor la interpretó como eh, sí, signos sí. de, de ser una su especie, ¿no? Pues yo, Carmen, me sabía todas las historias de, de todo lo que pasaba y lo que había pasado en el lobo pues hasta, hasta el siglo XX, que desaparece del todo en muchos lugares, y no sabía lo que había pasado ni en mi pueblo ni en el pueblo de al lado. Entonces empecé a tirar de, de varios hilos, de buscar en archivos municipales todos los pagos por lobo que había, y cuando me di cuenta pues llevaba años eh, recorriendo todo el país valenciano, cada vez que tenía un fin de semana o días entre semana libres, preguntando a gente en masías para ver cepos para lobo. Entonces, al final, pues bueno, pues eh, ha, sido un, ha sido un trabajo hecho durante varios años y desde el siglo XV, XVI hasta el siglo XX tengo como mapeado lo que es el, el mapa de, de la presencia de la desaparición del lobo y también todo lo que es el lobo en la cultura popular valenciana, en el refranero, en las canciones... En, en ritos, rituales, oraciones para proteger el ganado, de todo lo que te puedas imaginar y más. Y, pero bueno, es, eso, es, es un trabajo que, que algún día pues espero retomar y, y que vea la luz de alguna manera, pero es que no me da la vida. Pero bueno, fue una cosa súper bonita de, de hacer y que además es que es lo que me gusta, pero con, con cualquier animal, ¿no? el ver cómo nos relacionamos con ese animal y cómo acaba ese animal impregnando todos los ámbitos de, de nuestras vidas. Pero claro, esto pasa solo con animales como súper cargados de simbolismo ¿no? y el lobo es, en tierra el lobo es el que más. En el mar también pasa y sobre todo con los cetáceos, pero en mucha menor medida también porque, porque es poca la gente que, que llega a tener esas relaciones de proximidad con esos animales porque están donde están, ¿no? Aquí hay cosas muy curiosas vinculadas a, a la presencia de cetáceos, por ejemplo, el, se decía que cuando pasaba una ballena cerca de la costa las mujeres abortaban, o, o bueno, o ya supersticiones sobre la mala suerte o la buena suerte que traen unas u otras especies de, de delfín, y todo esto me, me encanta, me gusta mucho. Pero ya digo, es que la vida no, no me da para... No me da para todo. No, pero es súper interesante que, que la gente sea consciente que la cultura también se construye con la relación del ser humano con el medio ambiente. Y es una faceta sí. que yo creo que sobre todo en tiempos modernos pues no se le da tanta importancia, ¿no? Y, y quedan ciertos vestigios, ¿no? Sobre todo en, en emblemas sí. eh, regionales, ¿no? Pues por ejemplo, ¿por qué en la bandera de no sé qué hay un águila? ¿Por qué en la bandera de no sí. sé cuánto hay según qué animal, ¿no? Es como lo poco, lo poco que, ¿no? ¿Por qué en Madrid está el oso y el madroño? El pues, oso. Seguramente, pues seguramente porque antes allí pues habría osos, ¿no? igual que hay sí. madroños. ¿no? Y, y el lobo, por ejemplo, a mí sí que me consta que en la región de Murcia, sobre todo en la zona del campo de Cartagena mm. y las sierras de Boray, eh, como que hasta principios del siglo XX, XX todavía XX. había presencia y finales del XIX era bastante abundante. Y claro, todo el, la, 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 los patrones de, de, de desaparición o, o merma de las poblaciones de macrofauna en la península ibérica son súper interesantes. ¿no? Sí. Eh, y sobre todo se sabe que, 
que muchos de ellos principalmente fue producido por la caza más que por la más que por la invasión de su territorio en los momentos iniciales. O sea, actualmente sí que podríamos hablar de que el crecimiento poblacional o de, la, o de las urbes o del Bueno, sí que en cierto modo fragmenta mucho más el hábitat, pero antiguamente, cuando en el siglo XIX empiezan a caer eh, las poblaciones de estos organismos, bueno, hablamos o del lince o etcétera, etcétera, básicamente era, era caza. Sí. Era caza. De hecho, había hay registros en la región de Murcia del Lobo que yo leí hace tiempo que... Que, que bueno, había registros de cuánto le habían pagado a la gente por cazar tantos sí. lobos. Pues no sé quién ha traído hoy 20, pues por 20 le pagamos tanto. Sí. Y era una cosa, era una sí, cosa sí. tremenda. Esta, esta documentación es la que yo he ido buscando a lo largo de los años en los ayuntamientos, porque eran los ayuntamientos quienes pagaban y es lo que me ha permitido mapear esa, esa presencia, en qué momentos desaparece, porque claro, era una especie por la que se pagaba. Pero bueno, bueno. pero lo de ver los archivos... No, no ya de la junta de las juntas de extinción de alimañas que son ya eh, de, de bien entrado el siglo XX, sino incluso anteriores, eh, ver los archivos referentes a los gastos, por ejemplo, en, en estringina, que era lo que se usaba para, para envenenar. Y yo tengo, tengo los documentos de, de archivos de ayuntamientos de, de mi pueblo en concreto, no porque eh, al de mi pueblo eh, lo más antiguo que hay es del 30 y treinta y poco, treinta y seis, y hay como alguna anotación breve, pero no mucho, pero de Agres, por ejemplo, que Agres es un pueblo en la montaña, en la Sierra de Mariola, muy cerca de, del mío, y es increíble el dinero destinado a, a comprar no sé cuántas bolas de estrignina para su distribución por la montaña que se le compra al farmacéutico de Albaida. Dos días después, más bolas de estrignina, tal, y después el registro de todos los animales que iban cayendo o los bandos municipales avisando a la gente de que fuera con cuidado cuando fuera al monte porque se habían repartido bolas de, de estrignina entre trozos de carne para, para eso, para, para matar todo, eh, milanos, para matar gatos monteses, para matar zorros, eh, jinetas, lobos, cuando todavía había todo, ¿no? Y es, es, es increíble y poder ver eso sobre el papel y decir, es que en realidad fue hace hace cuatro días, ¿no? Pues también a veces piensas, hostia, tampoco estamos tan mal, ¿no? O sea, estamos mal, pero, pero hemos estado bastante peor. No, y hace poco leía la en un artículo, no me acuerdo dónde lo leí, la verdad, pero que hacían la reflexión de que, de que la naturaleza es decir, tiene gran capacidad de, de restablecerse. Sí. Lo que tú tienes que generar es las condiciones para que se restablezca, ¿no? Y con, sí. la, con la macrofauna ahora hay un, muchísimos debates súper interesantes, sí. pero a nivel internacional, ¿eh? por ejemplo con el tema del rewilding, ¿no? de introducir determinadas especies de nuevo y, y claro, yo muchas veces dudo mucho de, de que la sociedad esté en cierto modo eh, preparada para volver a convivir con según qué especies porque desgraciadamente vivimos casos que suceden frecuentemente de avistamientos bueno, yo por ejemplo vivía en Barcelona y yo me acuerdo cada vez que un jabalí bajaba sí. del Tibidabo y bueno, bajaba el Tibidabo bajaba el Tibidabo y, y en alguna de las urbanizaciones claro, porque la gente se construye una casa de lujo, con, bueno, voy a hablar un poco voy a ser un poco franco, ¿no? pero la gente se construye una casa de lujo en la cima de un monte y, sí. y vaya por Dios hay jabalí, ¿no? <risa> qué sorpresa, ¿no? entonces, y bueno, yo me acuerdo las que se liaban, ¿no? es que los jabalíes están siendo un problema porque no sé qué, claro, yo pienso madre mía, ¿y eso qué son jabalíes? Sí, eh, si, si jabalíes, si fueran eh, lobos... <risa> Sí. Eh, ¿Qué pasaría? ¿no? O, o todo lo que estamos viendo con el lobo, sobre todo en el norte sí. de España, ¿no? la cantidad de, de desinformación que hay acerca del lobo ¿no? y, y, y bueno, y cómo, cómo desde la ciencia, pero también desde el sector, por ejemplo, del, del pastoreo, pues sí. intentan, hay mucho conocimiento tradicional ahí de, de a convivir sí. con el lobo y sí. la, claro, con el tema del, del mastín y tal, y la gente del pastoreo sí. tradicional, bueno, no, no es tan contraria a, al tema del lobo, ¿no? Y, sí. y no así otro tipo de explotaciones ganaderas que sí ¿Qué? que, bueno, les le da un poco, como se dice en catalán, ¿no? La curolla, eh, les da sí. un poco la, la neura de, con el lobo. Pero tú mira, por ejemplo, también en, en el mar, aquí en, en la zona en, en la que yo vivo, que es Xavia, ¿sabes dónde queda Xavia? Más o menos sí, en sí. la costa. Xavia, Denia, toda esta zona es una zona de paso de, de rorcuales todos los años, de, de rorcual común. Y todos los años se sigue viendo eh, imágenes lamentables de gente persiguiendo en lanchas o en motos de agua a, a esos animales, ¿no? Porque es como, oh, que, que hay, que una ballena, una ballena. O, o mira el caso de la pobre morsa esta noruega, Freya, 
que, que también la han acabado matando porque la gente se acercaba a verla, ¿no? Es, es como que, hostia, como, ¿en, ¿en qué momento se ha perdido el, el norte? Vamos, porque, porque otra cosa, ¿en qué momento ha, ha sucedido, ¿no? Que, vale que ha sido un proceso paulatino y pero acelerado en los últimos 50 años de, de desconexión con las cosas que están ahí, ¿no? con, con las otras especies que habitan el planeta. O sea, no, no ya las que directamente te, te las vas a encontrar y pueden afectar, afectar, entre comillas, otra vez de manera más o menos directa a tu vida, porque igual te destrozan el jardín o te destrozan la producción o, o se te comen a las ovejas pero incluso aquellas que simplemente están y que, y que no pasa nada, ¿no? Hay una, una expectación que acaba por ser enfermiza y perjudicial por, porque, porque es algo que no has visto nunca, ¿no? Y algo que te sorprende y en realidad es algo que está en el mar todos los días y, y que lo tienes delante a diario. Y es, es, esas son cosas en las que hay que trabajar, ¿no? Que, porque es que si no... Sí, otra, otro ejemplo ¿no? de, de extinción local que, que yo, bueno, yo, yo sí que tengo una especial obsesión con él, que, como te pasa a ti con el lobo, seguro, pero no tanto, con la foca monje, ¿no? Como la foca sí. monje del Mediterráneo, ¿no? Que, que estaba presente, bueno, de hecho, en cuanto a nomenclatura, eh, bueno, a lo largo de toda la costa mediterránea hay un montón de playas, mucho, sí. de calas, que se llama la cala de, bueno, en Cartagena de también, la cala de, lo, de los lobos, porque sí. ahí se la llamaban lobos, la cala de los lobos, no sé qué, eh, y claro, Claro, cuando ves cómo murieron las últimas, ¿no? que sí que hay registros, sí. ¿no? por ejemplo, aquí en Baleares la última eh, fue un guardia civil que le pegó un tiro sí. <ríe> en una playa, se la encontró y le pegó un tiro, pero que, pero por literalmente, sí. yo pienso que seguramente no sabía que era la última, pero, sí. <ríe> pero bueno, pues la cazaron pues por la gracia de pegarle un tiro a la foca y, y ya está, ¿no? Y, y aquí en Baleares se extinguió así, ¿no? Aquí se llamaba el, el, Bay, el Bay Marín. Bay Marín. Sí, y, y bueno, no es curioso, pues, y claro, esto estamos hablando de 1960, ¿vale? Sí, que o sea, no estamos hablando. Que fue ayer, de, casi. Claro, claro, no estamos hablando de, de mil, el siglo XIX, no, 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 estamos hablando de hace 50 años, 60 años. Y, oye, yo para ir acabando te quería pedir eh, una cosa, que, que es que hagas alguna recomendación de algún libro. Ya has hecho varias a lo largo de la conversación, por lo tanto, si no quieres dar ninguna, eh, no pasa nada. Me ha hecho gracia porque cuando has hecho tu reflexión acerca de la literatura, has mencionado el argumento del libro que yo tenía preparado para recomendar, que es el libro de, del mar. El libro, de, sí, el libro sí, del mar. El libro del mar de Morten Strockness. Sí, que, que es lo, efectivamente. Un es un libro muy bueno porque sí. el argumento es, me voy a, a Noruega, creo que era, ¿no? Sí, a Noruega. Sí, el, el, por las Islas Lofoten. Por las Islas Lofoten. A pescar un tiburón eh, boreal y tú te piensas que el libro va a estar lleno de épica, de él pescando el tiburón, cómo se pesca. Bueno, y sí. al final básicamente pues te cuenta cómo es vivir por allí, qué es lo que hacía durante el día a día. Bueno, hoy hemos salido con el barco, no hemos tenido suerte, pero luego te mete 20 páginas de, yo qué sé, de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y, y bueno, y al final pues sí que, al final, no hago spoilers, ¿no? Pero sí que al final el tema del tiburón tiene un papel, un papel relevante, ¿no? Así que yo recomiendo eso y no sé si sí. tú tienes alguna recomendación más. Mira, de libros, si hablamos solamente de libros sobre el mar que haya leído eh, que haya leído últimamente y que tengan así el mar muy presente bueno, el de Alberto y la ballena lo leí el año pasado, pero bueno, es que cualquier cosa que haga este, este hombre, el Philip Horn, me gusta, sobre todo cuando habla de, del mar y cuando no habla del mar también el, el mar interior que es el que está entre, entre Leviatán o ¿no? la ballena y el otro pero antes de Albert, de, es que ya me pierdo. Bueno, en este también habla un montón de, de especies que desaparecen, habla del, del al lobo de Tasmania y, y de los últimos, ¿sabes? Que hay también mucha literatura sobre los últimos de cada especie, ¿no? Que es como que acaban por, por convertirse como en ejemplares ahí, decir, pues que fue el último de, de su especie, ¿no? El último dodo o el último lo que sea. Pues recomendaría cualquiera de Philip Hor, porque además el señor tiene una manera de contar su relación con el mar, que, que es preciosa, ¿no? Él va a nadar a menudo al mar cuando está a oscuras y, y también seguidlo en Twitter, porque, porque además es un señor que, que físicamente también me, me inspira mucha ternura cuando sale con su así delgadito, con su parca amarilla, ¿sabes? Y me lo imagino nadando en invierno, en aguas ahí en el Mar del Norte y me, me inspira ternura al hombre. Y, a ver, vuelvo, libros. Es que me, me, vamos, es que me disperso. Me gustó muchísimo y, y, de hecho, por redes lo he recomendado más de una vez porque es que, sobre todo por el lenguaje que tiene, que, que se lo llegué a preguntar al autor, digo, pero este, este, 
¿tienes alguna relación con el mar? Porque me parece súper... Me parecía como que realmente estaba dentro de la cabeza de muchos hombres a los que yo he podido conocer trabajando, ¿no? En la manera de expresarse, en, en el conocer qué es realmente el trabajo en el mar. Y el libro es eh, El mar indemostrable, de C. Santiago. Eh, ¿La editorial es la navaja suiza? <risa> Sí, bueno, El mar indemostrable de, de C. Santiago es de las últimas cosas así que he leído sobre el mar que me han gustado porque muchas veces, bueno, yo tengo, no me gusta decir que no se hace buena literatura marítima desde, desde Melville y Conrad porque no sería verdad, pero sí que es verdad que hay un, como una especie de edad de oro ¿no? de, de esas narraciones, de esas gestas marítimas, tanto las que van sobre pesca o... O, o, o sobre guerra con Patrick O'Brien y con gente así, pero que en los últimos años ha, ha ido a menos, ¿no? Y al final cuando te encuentras, entre otras cosas, porque ese ideal del escritor que se va a vivir lo que va a escribir ya no es posible hoy, hoy en día o ya apenas existe. Entonces yo muchas veces cuando leo a otros escribir sobre el mar desde la ficción, eh, me parece todo como muy impostado, ¿no? Y a, y a veces me pongo a sacar defectos en plan, ¿pero qué dice que esto de palangre? Si esto de palangre no es, pero ¿cómo habla de...? ¿Sabes? Si es... Y, y no mola tampoco, pero de vez en cuando encuentras cosas que dices, Buah, es que ¿cómo ha recogido lo que es de verdad eh, trabajar en el mar? ¿no? Y con el libro este de C. Santiago me, me pasó eso y, y me encantó y por eso esta es mi, mi recomendación. Pues muchísimas gracias. Y ya la última cosa eh, que le digas a la gente que nos ha escuchado, pues ¿dónde te pueden encontrar o seguir tu actividad? Pues ahora mismo en Twitter. Tenía Instagram, pero me lo quité. Y el Twitter tengo de vez en cuando accesos de... de... Me lo voy a quitar también. Pero, pero al final siempre vuelvo porque es que si no me da la sensación de que ya bastante ajena al mundo estoy, ¿sabes? Como para encima quitarme el Twitter. Entonces en, en Twitter soy Agueda Mush, acaba M-U-S-H, eh, y, y allí me pueden, me pueden encontrar y después si no, pues si, si pasean por el puerto de Xavia también es más que probable que, que muchas tardes encuentren allí, aunque ya no esté embarcada en una barca de allí y la última barca en la que estuve fue en Castellón, pero bueno, pero vivo aquí y, y la verdad es que me sigo paseando por el puerto pues a menudo porque es, es, que es como que es mi casa no y me subo a los barcos y digo hola y porque es lo que me gusta de, de verdad. Pues muchísimas gracias por haber echado este rato aquí con nosotros y esperemos que no sea la última vez. Venga, muchísimas gracias a ti. Chao. Adiós. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.